சூழல் எம்மை சுட்டி இருக்கிறதெல்லாம் எமது சூழல் ஆகும் எமது சூழலை நாங்கள் கூர்ந்து அவதானித்தோம் என்று சொன்னால் சூழலில் உள்ள சில பொருட்கள் மாற்றத்தை காட்டும் சில பொருட்கள் மாற்றத்தை காட்டாது அப்ப மாற்றத்தை காட்டும் போது அதுல பருமன் கனகளவு நாங்கள் ஒரு நாளும் பார்க்க அதுல மாற்றங்களை அவதானிக்கலாம் அப்படி மாற்றத்தை காணும் பொருட்களை நாங்கள் உயிர் உள்ள வேண்டும் மாற்றம் இல்லாததை உயிரற்ற வேண்டும் சொல்லலாம் உதாரணமா உயிர் உள்ளவை மாற்றம் என்று நாங்கள் சொல்றது வளர்ச்சி என்றும் சொல்லலாம் அப்ப வளர்ச்சியை காட்டுபவை உயிர் உள்ளவை வளர்ச்சியை காட்டாதவை உயிரற்றவை என்று எங்களால் பிரிக்க முடியும் ரைட் அப்ப இந்த உயிர் உள்ளவைக்கும் இந்த உயிரற்றவைக்கும் இடையில் என்ன வித்தியாசம் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒன்று பார்த்தா எங்களுக்கு தெரியும் என்ன உயிர் உள்ளவை வளர்ச்சியை காட்டும் அப்ப வளர்ச்சி என்றது இருக்கும் அடுத்தது உயிர் உள்ள பொருட்கள் வளர என்ன தேவை அவை சாப்பிடுவீனும் அவைக்கு சாப்பிடுறதுக்கு உணவு தேவை அப்ப அத தாவரங்களா இருக்கலாம் விலங்கு இதுக்கும் உணவு தேவை தாவரங்கள் என்ன செய்யும் தமது உணவை தாமே தயாரிச்சு உண்டு எடுத்துக்கொள்ளும் மற்ற விலங்குகளுக்கு அவை வளர் வாழ்றதுக்கு உணவு தேவை ஆனா உயிரற்ற பொருட்களுக்கு என்ன உணவோ அதை நாங்க போசனை என்று சொல்றோம் அல்லது உணவு என்று சொல்றோம் உணவு உயிரற்றவைக்கு தேவை இல்லை அடுத்தது அசைவு இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் உயிருள்ள பொருட்கள் எல்லாம் அசையும் தாவரங்கள் கூட அசையும் உதாரணமா ஒரு தாவரத்தை கொண்டு ஜன்னல் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க சூரிய ஒளி எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் அது திரும்பி வளரும் என்றபடி அப்ப அதுக்கு அசைவு இருக்கின்றது அப்ப தாவரத்துக்கும் அசைவு இருக்கு அப்ப உயிருள்ளவைக்கு அசைவு உண்டு உயிரற்றவைக்கு அசைவு இல்லை அடுத்தது சுவாசம் எங்களுக்கு தெரியும் மற்ற எல்லா விலங்கு நாங்க சுவாசிக்கிற மாதிரி மற்ற விலங்குகளும் சுவாசிக்கும் தாவரங்கள் கூட சுவாசிக்கின்றன உதாரணமா ஒளி தொகுப்பு அதாவது பகல் நேரங்கள்ல உணவு தயாரிக்க தாவரம் ஆக்சிஜனை வெளிவிடும் அப்ப அவையும் என்ன செய்யணும் என்றால் சுவாசிக்கின்றன ஆனா உயிரற்ற பொருட்கள் சுவாசிக்காது அடுத்தது இனப்பெருக்கம் ஓர் அங்கியும் தமக்கு தமது புதிய அங்கிகளை உருவாக்கும் ஆனா உயிரற்றவை அப்படி ஒரு மேசையை வச்சு அந்த மேசை அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனா மத்த மிருகங்கள் அப்படி இல்லை அவை அவைய குட்டி போட்டோ முட்டையிட்டோ அவைட்ட புதிய அங்கிகளை அவை உருவாக்கிவிடும் அப்ப இதுதான் நமது சூழல்ல உள்ள உயிர் உள்ளவை உயிரற்றவை என்று பார்க்கலாம் இனி நாங்கள் இந்த உயிர் உள்ளவையை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உயிர் உள்ளவற்றை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று தாவரங்கள் விலங்குகள் நுண்ணங்கியல் என்று நாங்க உயிர் உள்ளவையே பிரிக்கலாம் அப்ப உயிர் உள்ளவையில தாவரங்களை மட்டும் நாங்க எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தாவரங்கள் என்ன செய்வினம் என்று சொன்னால் தமது உணவை தாமே தயாரிப்பீனும் உதாரணமா சூரிய ஒளி உள்ள நேரத்துல சூரிய ஒளியை எடுத்து காபனீர் ஒப்சைட்டை உள்ளடுத்து தா நீரையும் கனிமு பூக்களையும் பயன்படுத்தி அவை தமக்கு தேவையான உணவை சூரிய ஒளி இருக்கிற நேரத்துல தாமே உற்பத்தி செய்வினும் அதால தாவரங்களை நாங்கள் தற்போசனி என்று சொல்ல வேணும் சொன்னா தமது உணவை தாமே தயாரிக்கின்றன இந்த முறை இப்படி தமது உணவை தாமே உயாரிப்பு அதாவது காபனீர் ஒப்சைட்டை உள்ளடுத்து சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி நீர் கணிப்பை பயன்படுத்தி அவை உணவை தயாரிக்கிற முறைக்கு அவை சொல்லுற நாங்கள் சொல்லுற வேர்ட் வந்து ஒளி தொகுப்பு அதை நாங்கள் ஒளி தொகுப்பு என்று சொல்கிறோம் அப்ப தாவரம் தற்போசனியா இருக்கிறபடியா இந்த ஒளி தொகுப்பின் மூலம் தங்களுடைய உணவை தாமே தயாரித்து கொள்கின்றன ரைட் இப்ப விலங்கு எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னா அவைக்கு தமது உணவை தாமே தயாரிக்க முடியாது தான் விலங்குகள் என்ன செய்யணும் என்றால் தமது உணவுக்காக பிற அங்கிகளில் தங்கி இருப்போம் அங்கிகள் என்று சொன்னா இந்த உயிர் உள்ளவையை நாங்கள் அங்கிகள் என்றும் சொல்லலாம் உயிர் உள்ளவையை நாங்கள் அங்கிகள் என்று சொல்லலாம் அங்கிகள் என்றான உயிரிழவை என்றான ஒன்று தான் அப்ப தாவரமும் அங்கிதான் விலங்குகளும் அங்கிதான் ரைட் அப்ப அங்கிகள் அப்ப அங்கிகள் என்று சொல்ற அப்ப நாங்க தாவரங்கள் வந்து தமக்கு தேவையான தாமே உற்பத்தி செய்கின்றன ஆனால் விலங்குகள் அப்படி இல்லை தமது உணவுக்கு பிற அங்கிகளில் தங்கியுள்ளன உதாரணமாக ஆடு மாடுகள்களை பார்த்தீங்கன்னா அவை நேரடியாகவே தமது உணவுக்காக தாவரங்கள்ல தங்கிய வேண்டாம் தாவரத்தை தான் உண்ணுவிடும் ஆனா சிங்கம் புலி போன்றவை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஊன் உண்ணிகள் எல்லாம் பிற மிருகங்களை சாப்பிடும் அப்ப சிங்கம் மானை சாப்பிடுதுன்னு பார்ப்போமே அப்ப மான் வந்து என்ன சாப்பிடுது புள்ள சாப்பிடுது அப்ப எந்த விலங்கும் நேரடியாகவே சிலது நேரடியாகவே தாவரத்துல தங்கி இருக்கின்றன மற்ற விலங்குகள் மறைமுகமாக தாவரத்தில் தங்கு சிங்கம் அது மறைமுகமா தாவரத்துல தான் தங்கிட்டு தாவரம் இல்லாடி மான் இல்லை மான் இல்லாடி சிங்கம் இல்லை அப்ப எப்படி பார்த்தாலும் மத்த உணவுகள் தாவரத்தில் தமது உணவுக்காக தாவரத்தில் தங்கி இருக்கின்றன அப்ப விலங்குகள் என்ன செய்யணும் என்றால் பிற அங்கிகள்ல தமது உணவு தேவைக்கு தங்கி இருப்பதால அதை நாங்கள் விலங்குகளுக்கு நாங்க புறபோசனி என்று சொல்லுகிறோம் தாவரம் தற்போசனி விலங்குகள் புறபோசனி 
அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் தான் அந்த எங்களை சுத்தி உள்ள சூழல்ல இருக்க உயிர் உள்ளவே வந்து தாவரங்களும் விலங்குகளுமா என்று மட்டும் பார்த்தா இல்ல எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பல நுண்ணங்கிகளும் இந்த சூழல்ல இருக்கின்றன ரைட் அப்ப அவற்றை நாங்க பாக்கணும் வெறும் கண்ணால எங்க அவற்றை பார்க்க முடியாது அவற்றை பார்க்கணும் என்றா எங்களுக்கு என்ன தேவை என்று சொன்னா கூட்டு நுணுக்கு காட்டி ஒன்று தேவை பெருசாக்கி பார்க்க அந்த குணுக்கு காட்டி என்ன செய்வண்டா பல மடங்கு ஆயிரம் கணக்கான மடங்கு அவற்றை பெருசாக்கி பார்க்க தான் அவை அப்படி ஒன்று இருக்கின்றதே தெரியும் ரைட் அப்ப அப்படியானத்தை நாங்கள் நுண்ணங்கிகள் என்று சொல்லணும் உதாரணம் வைரஸ் பாக்டீரியா போன்றவை நுண்ணங்கிகளுக்குள்ள வரும் இப்ப நாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நுண்ணங்கிகள் எங்க வாழினம் என்ற வெள்ளாடத்திலும் இருக்கணும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒளிய அவை இல்லாத இடம் ஒன்றும் இல்லை நீரில இருக்கு மண்ணில இருக்கு வழியில இருக்கு எல்லா இடமும் இருக்கணும் ரைட் அதால எங்களுக்கு நுண்ணங்கிகளும் ஒரு உயிர் உள்ளவை தான் அவை அனங்கிட கண்ணுக்கு தெரியாது மிகச்சிறியவை ரைட் அப்ப நமது சூழலில் உள்ள உயிருள்ள பொருட்களை பார்த்தோம்னா தாவரம் விலங்குகள் நுண்ணங்கிகள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் ரைட் அப்ப உதாரணம் இப்ப நாங்க பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கிற எங்கட இப்ப நாங்க இப்ப கொரோனா வைரஸ் இருக்கா வைரஸ் இருக்க நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒளிய கன்னடத்துல அதால தான் நாங்க என்ன செய்யறோம் அதுக்கு பயந்து இருக்கிறோம் ரைட்டா அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு நீர் எல்லாம் மண்ணில வழியில எல்லாம் அவை வாழக்கூடியவை இனி நாங்க நமது சூழல் உள்ள உயிரற்றவைய பார்த்தோம் அப்ப உயிருள்ளவைய பார்த்தோம் இனி உயிரற்றவைய பார்த்தீங்க அதை நாங்கள் சடப்பொருட்கள் என்றும் சக்தி என்றும் பிரிக்கலாம் ரைட் அப்ப சடப்பு மத்த பொருட்களை பார்த்தீங்க அப்ப சடப்பொருட்கள் உயிரற்ற பொருட்களை பார்த்தீங்கன்னா சடப்பொருட்கள் என்று சொல்ல சடப்பொருட்கள் என்று ஏன் சொல்றோம் அதுக்கு திணிவு உண்டு இப்ப ஒரு மேசை எடுத்தேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு திணிவு அதெல்லாம் நான் தூக்குறதுக்கு ஒரு பாரம்பரிய தானே அப்ப அதுக்கு திணிவு உண்டு ரைட் அது திணிவன்னு சொல்றோம் அடுத்தது அந்த சடப்பொருட்களை வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேவை இப்ப மேசையோ கதறியோ வந்தா அது ஒரு இடத்தை ஒரு சூழல்ல இருக்க ஒரு ஒரு இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அப்ப சடப்பொருட்களை நான் என்ன செய்யும் எப்படி பிரிக்கிறோம் என்றா அதுக்கு திணிவு இருந்து இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் என்றா அது சடப்பொருள் ஆனா சக்தி என்று சொல்லிக்க அதுக்கு திணிவும் இல்லை இடத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளாது ரைட் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா நாங்க சடப்பொருளா முதல் பார்ப்போம் சடப்பொருட்கள்ல உதாரணமா நாங்க சடப்பொருட்களையே நாங்கள் திண்மம் திரவம் வாயு என்று சொல்லி நாங்க சடப்பொருட்களை பிரிக்கலாம் உதாரணம் மேச கதிரி எல்லாம் திண்மம் இப்ப தண்ணி மண்ணெண்ணெய் தேங்காண்ணி எல்லாம் திரவம் அடுத்த வாயு காற்றுகள் ஆக்சிஜன் காப்பரி நோட்ஸ் ஐதரசன் அஹ் நைதரசன் எல்லாம் அது வாயுக்களுக்குள்ள இருக்கணும் அப்ப இவை எல்லாம் சடப்பொருட்கள் ஆகும் அவை என்ன செய்வினம் என்றா அவைக்கு திணிவிற்கு இடத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுவினம் ரைட் உதாரணமா இப்ப பார்த்த விட திரவம் இடத்தை எடுத்துக்கொள்ள அப்ப நான் ஒரு கிளாஸ்ல ஊத்தினா அந்த கிளாஸ்ல கொஞ்சம் இடத்த பாக்கலாம் என்ன பிடிக்குது ஆனா அதை நாங்க அடுத்த சிலைட்ல பார்ப்போம் அதோட வித்தியாசங்களை வாயு கூட இடத்த எடுத்துக்கொள்ளு வரும் பாருங்க ஒரு ஒரு வெறும் கிளாஸ் எடுத்து தண்ணிக்குள்ள அமுக்கினம் என்றா கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மேல கிளாஸ் புத்தி மேல அமுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல் கிளாஸுக்கே போகாது ஏன்னு சொன்னா அந்த மிச்ச இடத்துல தண்ணி போகாத இடத்துல என்ன இருக்குன்னா வாயு இருக்கு அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுது வாயு இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ரைட் அது இடத்துல வாயுக்கும் திணிவு இருக்கு பலூன் ரெண்டு கட்டி போட்டு ஒரு பலூனு சமப்படுத்திட்டு ஒரு பலூன்ல இருந்து காத்த விட்டா காத்து இருக்கிற பக்கம் சாயண்டா அதுக்கு முப்ப பாரம் இருக்கு ரைட் அப்ப திணிவு இருக்கு அப்ப சடப்பொருட்களுக்கு திணிவு இருந்து இடத்தை எடுத்துக்கொள்றது சடப்பொருள் அப்ப அதை நாங்க மூணா பிரிக்கலாம் திண்மம் திரவம் வாயு என்று சொல்லி உயிரட்டவைய சடப்பொருள் சக்தி என்று பிரிக்கலாம் சடப்பொருளை இடத்தை எடுத்துக்கொள்றதையும் திணிவையும் வச்சு திண்மம் திரவம் வாயு என்று பாக்குறோம் இனி சக்தி பாத்தீங்கன்னா சக்திக்கு திணிவு இல்லை இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளு உதாரணமா ஒலி இப்ப நான் நாங்க கதைக்கிறோம் நாங்க கதைக்கிறத நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்கடா அது ஒலி அது சக்தி அப்ப சக்தி என்று சொல்லிக்க அது என்ன அதுக்கு திணிவு இல்லை அது இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாது இப்ப நாங்க லைட் அப் வீட்டுல போட்டோம் என்றா அது வெளிச்சம் இருக்கோ இல்லையோ அது வீட்டுக்குள்ள இடத்தை பிடிக்குதா இல்ல அது அப்ப இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாது அதுக்கு நேரத்தில் அதுக்கு நாங்க நிறுத்து பார்க்க எவ்வளவு பாரம் எல்லாம் அல்லது எங்களுக்கு லைட் போட்டா எங்க உடம்புல ஒரு மாதிரி இல்லை காத்து வீசினா கூட கொஞ்சம் முற்றுற தெரியும் லைட் போட்டா ஒன்றும் தெரியும் ஏன்னா அதுக்கு திணிவு இல்லை அது நேரத்துல இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாது அது தனக்கண்டு ஒரு இடத்தை பிடிச்சிடும் மற்ற இடத்துல நிரம்பி இருக்கு அதுக்காக இருக்கும் மொழி ஆனா அது இடத்தை எல்லாம் பிடிச்சுக்கொள்ளாது வாரமா ஒலி ஒலி வெப்பம் மின்சாரம் காந்த சக்தி இதுவே எல்லாம் சக்திகள் அப்ப இதுதான் வித்தியாசம் ரெண்டும் உயிர் சக்தி சடப்போ அப்ப சூழல்ல நாங்க இப்ப என்னத்தை பார்க்கிறோம் என்றா சூழல் என்ன இருக்குது உயிர் உள்ளது இருக்கு உயிர் உள்ளத்தை நாங்க பார்த்தோம் அடுத்த உயிரட்டதை பார்க்கிறோம் உயிரட்டதுல பார்த்தோம் என்றா கூட ரெண்டா பேக்கிறோம் உண்டு சடப்பொருட்கள் மற்றது சக்தி
வடிவம் இல்லை ஆனா கன அளவு உண்டு வீடு அதுல நாங்க சொல்றோம் ஐம்பது மில்லி லிட்டர் ஐம்பது மில்லி லிட்டர் அதாவது கன அளவு ஐம்பது மில்லி லிட்டர் ஆனா வடிவம் இல்லை எந்த பாத்திரத்தை ஊத்துறோமோ அதுகிட வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அதால அதுக்கு திட்டமான வடிவம் இல்லை ஆனா திட்டமான கன அளவு உண்டு வாயுக்கு அது அதுக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா திட்டமான வடிவமும் இல்லை திட்டமான கன அளவும் இல்லை அப்போ இப்போ என்ன திட்டமண்டு சொன்னால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன அளவு உண்டு இப்போ வாய் ஒன்று எடுத்தமுண்டா ஒரு பெரிய இடத்துக்கு கொஞ்சம் வாய் விட்டு அது முழு இடத்த என்ன எடுத்துக்கொள்ளணும் கொஞ்சம் இடத்துல நிற்காது அது எல்லா இடத்தையும் பிடிச்சிக்கொள்ளும் அதால் திட்டமான கன அளவு இல்லை அதே மாதிரி எந்த எதுக்குள்ள அந்த வாய் இருக்கும் அவ்வளோ இடத்தையும் பிடிச்சி அதுகிட்ட வடிவத்தை தான் எடுக்கும் அதால் அதுக்கு ஒரு திட்டமான வடிவமும் இல்லை அதுதான் வித்தியாசம் ரைட் ஆனால் அதுக்கு என்ன இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தமெண்டு சொன்னால் அதில் பார்த்தமுண்டா அதுக்கு திணி விலக்குது இடத்தை எடுத்துக்கோ இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ஆனால் திட்டமான வடிவம் திட்டமான கன அளவு வாயுக்கு ரெண்டும் இல்லை திண்மத்துக்கு ரெண்டும் இருக்கு திரவத்துக்கு திட்டமான வடிவம் இல்லை ஆனால் திட்டமான கன அளவு உண்டு உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கிறார் நன்றி வணக்கம்